Kwa hiyo hata yetu tunahitaji huku kusikiza neno la Mwenyezi Mungu. Tunataka sisi wote kila mmoja Mungu azungumze nasi. Amen. Ah, huwa pia walishirikiana na ndugu yetu anaitwa John. John salimia watu wa Mungu. Let's go. Asante. Nashukuru kwa ajili ya mwaliko huo. Nashukuru pia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kunipa nafasi kusimama mbele yenu siku ya leo. Yaani si jambo rahisi na si jambo la kawaida kuona nimesimama hapa. Lakini nimegharimu mkono wa Mungu na Mungu ameruhusu mimi nisimame hapa. Kwa hiyo leo ninapozungumza usinione kama mtisia aliamini aliamini mara ya kwanza kwanza akiwa kanisa hili. Lakini naomba nichukue kama mtumishi ama chombo ambacho Mungu atatumia kunena pamoja nasi. Amen. Na hivyo masaa ya simu nirusu basi niombe ili tuweze kuanza. Lakini kabla tujaomba salamu nimepewa na Elda ambaye anatoka Sunshine Elda anaitwa Elda Bugo Abel. Ndiye tunashikia naye katika idara ya BOP na SOP kule katika kanisa la Sunshine. Nipokea salamu zake. Amen. Baadhi ya washiriki ambao nimezungumza nao asubuhi nilipo maana nimepita huko ndio nikuje hapa. Wameniambia ni wasalimu pia. Mpaka dictionary wamewasalimu. Mungu awabariki sana. Basi tuombe ili tuweze kuanza. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni jina lako litukuzwe. Imefika ni wakati ungependa kuzungumza pamoja nasi. Bwana nena na kila mmoja wetu tusaidie kuelewa katika jina la Kristo Yesu mwana wetu naomba na kushukuru. Amina. Uh, watu wa Mungu naomba hii nipitishe pia masikioni mwenu. Ah, uh, Korista. Ni tafadhali tukija mbele. Tukipiga mangoti tunahitaji kuomba, si ndio? Ili Mungu aongoze timu hii ambayo inaongoza mbele. Na hivyo wakati mnaimba hatuwezi omba. Si ndio? Maana kama kuna mtu mmoja ataomba, inatakana kila mtu asikie ila tumeomba ili aseme amen, si ndio? Kwa hivyo tukisimama eh tukipiga mangoti ili tuombe watu kwanza wanyamaze. We be sad, silent ili tuombe baada ya kuomba basi tuweza hiyo imba hiyo wimbo sifu Mungu aneno. Ama tukimba ile wimbo ya kutukaribisha tukiingia kwanza mnamaliza tunangojea tuombe tukisimama hivi sifu Mungu aneno. Tumeeleweka hivi. Si Mungu awabariki. Hatuwezi omba tukiwa watu wanaimba. Asante. Hilo natuma imeeleweka. Ah sasa basi ninapoanza kama na kuna kama kuna mtu ana simu yake na kuomba kwa isani ya mbingu na heshima zote na tadi zote za mbingu tafadhali sima simu yako hama wake flight mode hama uhakikisha kwamba umeka silent isitoe sauti hilo linaingia masikioni mwa kila mmoja asante mkifanya hivyo nitashukuru la pili e asante mzee e weka flight mode ah jambo la pili Jambo la pili msomaji yuko eh ah ubarikiwe ndugu yangu eh mema Yesu kutosha ah unaposoma na kuombea sana usome sana mapenzi ya Mungu ah msomaji nipe medhali sita nne ombi la pili jambo la pili hapa naomba kutoka kwenu medhali sita msaidi wangapi wanne unaposoma naomba nitoe pia potential moja Sawa, barikiwa. Haya, nipe bari msomaji. Umefika wapi kidogo kidogo? Ah, ah. Medhali 6 hii inasema Usiache macho yako kupata usingizi. Wala kope za macho yako kusinzia. Kwa hivyo kama umelala umelala vya kutosha. Tuko pamoja mzee. Tuko pamoja mami. Eh, hey, kama umelala umelala vya kuto vya kutosha tangu ulipoingia katika kanisa hili tafadhali usilale. Mungu amesema usilale, wala usiache kope za macho yako kupata nini? Usingizi. Ninasoma kitabu kinaitwa Testimonies for the Church, volume 6, page 361, paragraph 4. Inasema let none come to the place of worship to take a nap. Najua nap ni nini? Eh, hey, ndio hiyo. Si mmeshika? Eh? Mtu asije katika nyumba ya Mungu kufanya nini? Kulala. Inasema there should be no sleeping in the house of God. Akufai kuwa na kulala katika nyumba ya Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Inaendelea kusema you do not fall asleep when engaged in your temple of business because you have an interest in your work. Aulali katika shughuli zako za kazi za kawaida maana ha? una interest na kazi hiyo, si ndio? Eh. Hey. Atuko pamoja watu wa Mungu. Inasema shall we allow the service 
which invokes eternal interest to be placed on a lower level than the temporal affairs of life. Angalia, jambo ambalo na usiamu na uzima mlele, mse. Rafiki, mami, utakubali jambo hilo uliweke chini kana kwamba ni jambo la kawaida tu, na jambo la msaa. Ha, wapendo silala. Haleluya watu wa Mungu. Kama unanisikia hata wale walio kule nje nisalimie. Kama unasikia hivi mkono, fanya hivi. Haleluya watu wa Mungu. Hata wakiwa kule nje nitakuona na macho ya kiroho. Kama ukilala e, singependa mwage unga yangu. Ni afadhali ni mwage unga yako kabla ya mwaga yangu. Asante. Basi tunaingia katika mafundisho ya Biblia tungependa Mungu azungumzie pamoja nasi tunaomba tena. Baba wa mbinguni zungumza kupitia kwangu. Nena na watu wako, neema kuitoshe kila moja katika jina la Yesu Kristo bwana wetu, naomba na kushukuru. Amina. Msomaji, ukisoma kitabu ni kile a uh, kitabu ni kile cha Mathayo 28 na mstari wa kile wa 19 mpaka mstari wa ngapi? Mpaka mstari wa kile wa 20. Maandiko yanasema ene neni mko afanye mataifa yote kwa nini wanafunzi wangu mkiwabatiza katika jina la nani na baba mwana na roho mtakatifu na kuwafundisha kuheshika yote nilio waamuru ninyi na tanzama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nini wa dahari kwa Yesu ameahidi atakuwa pamoja nasi mpaka ukamilifu wa dahari bora tunafanya kazi gani aliyo tupatia na kama tutakuwa tunafanya kazi hiyo Yesu ayuko pamoja nasi lakini kama tutakuwa tunafanya kazi ambayo Yesu ametukabili Yesu ameahidi kuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa nini wa dahari siku zote siku zote inamaanisha hata wakati wa corona atakuwa pamoja nasi haleluya soloni Yesu unafanya hiyo kazi lakini tunashukuru Mungu maana kwa sasa hivi vile tunaishi tunaishi kipindi ambacho bado tuna uhuru wa ibada. Maana leo niliambiwa ni religious liberty. Ni sabato ya Bwana ikiongozwa na mambo ya religious liberty ama uhuru wa ibada ama uhuru wa dini. Ninashukuru Mungu sana maana katika Kenya yetu hii tuna uhuru wa ibada na tuna uhuru wa nini? Wa dini na uhuru. Hata ukiachilia mtoto wako aende shule siku ya sabato, hiyo ni kupenda kwako. Maana tuna uhuru huo. Tuna uhuru huo. Wa ibada. Ukimwachilia maana maandiko yanasema ikumbuke siku ya sabato itakaze, siku sita fanya kazi, utenda mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana, Mungu wako siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako, wala binti yako wala mtumwa wako wala mchakazi wako wala mnyama wako kufunga wala mgeni aliye ndani ya malango yako hata mgeni akitembea kwako namwambia tafadhali rafiki huku kwangu siku ya sabato atukai kwa nyumba tunaenda kanisani ni siku ya sabato atufanye kazi hata tv utabaki hapo ukiangalia tv ni yangu nyumbani yangu twende kanisani Haleluya watu wa Mungu. Watoto walio katika mikono yako, hao watoto Mungu anajua uko na mamlaka juu yao. Labda hawe huyo mtoto ametoka, amejitenga na wewe, sasa ana nyumba yake, anakaa kwake. Huyo sasa hiyo ni familia, huyo ni kivyake. Lakini yule aliye katika pala yako, Mungu anataka umwelekeze kutunza Sabato. Haleluya watu wa Mungu, si ukuja kanisani unamwacha kwa nyumba, si unakuja kanisani hapo shuleni, anaendelea kusoma na huko ibada ya Sabato. Haleluya watu wa Mungu. Ah, nimeanza vibaya, si ndio? Sijaanza vibaya, ni unaona hivi. Sasa basi hebu sikiza, nilikuwa nasema hivi, Yesu amesema atakuwa pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa nini? Wa dari, bora tunafanya kazi ambayo alitupatia. Maana Yesu amesema ya kwamba kuna kipindi ambacho tunahitaji na ili kwamba tufanye kazi kabla hii kazi ijafungwa. Dhamiri, huru wa dhamiri, hama liberty of conscience, ama liberty of concerns inaenda kuondolewa. Mnajua hivyo? Eh, nipe kitabu cha Yohana 9 mstari wa 4. Ndio maana Yesu akasema imetupasa tufanye kazi zake, yeye aliyetutuma kungali mchana, usiku waja ambapo hakuna mtu ataweza kufanya nini? Kufanya kazi. Kwa hiyo historia ndio inapenda kufungwa. Kuna kipindi atafanya kazi. 
kazi gani tumepewa ya kupeleka njini soma msomaji Yohana 9:20 tunasema hivi ndio imetupasa kufanya kazi zake <laughs> yeye aliyepeleka aliye aliyenipeleka ipe habari maadamu ni mchana maadamu ni mchana usiku waja usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi asipoweza mtu kufanya kazi kwa hiyo kuna wakati wa kufanya kazi na kuna wakati kazi inaenda kukoma kabisa haitafanyika tena Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo ni petu pasa tufanye kazi hizo kungali mchana. Yesu akasema katika kitabu kile cha Yohana, ah natumaini Yohana kumi na moja mstari wa tisa ya kwamba je, masaa ya mchana si kumi na mawili. Kwa hiyo masaa ya mchana ni ngapi? Ni kumi na mawili. Kwa pamoja watu wa Mungu, masaa ya mchana ni kumi na mbili. Na kama vile Mungu ametupa tufanye kazi zake kungali mchana usiku na kuja ambapo hakuna mtu ataweza kufanya kazi. Ndio maana wapendwa utakubaliana nami ile saa inaenda hivi mpaka saa kumina mbili mpaka kumina mbili si ndio? Kwa hiyo 12 inamaanisha kwamba saa 12 ikifika hivi pa giza imeingia. Mchana umeisha kazi na koma. Tuko pamoja inaingia masaa ya usiku. Wakati sio kufanya nini? kufanya kazi. Vivyo hivyo Mungu alikuwa Yesu alikuwa anazungumzia masuala ya kiroho, ya kwamba kuna giza ya kiroho inakuja duniani. Na kabla ijakuja, kabla giza ijaingia, tufanye kazi kungali mchana. Haleluya watu wa Mungu. Utungani na uhuru wa dhamiri tunahitaji kufanya kazi zake yeye aliyetutuma. Naomba nisome quotation moja. Unajua ukisoma kitabu ni cha ufunuo 13. Ufunuo 13 msomaji. Ya kwanza msali wa kuna msali wake wa 16. Utangudua ya kwamba hii kazi ambayo tunafanya na uhuru wa dhamiri. Mami. Mami, ujambo. Ubarikiwe. Unajua sisi ni wanafunzi wa Yesu. Unajua hivyo eh? Maana Yesu alisema nendeni mkawafanye mataifa tu kuwa wanafunzi nini? Wangu. Na sisi mlikubali kuwa wanafunzi wa Yesu. Amen. Niwaulize wanafunzi shuleni akiwa darasani anafaa kuwa na nini? Kitabu. Kitabu. Kitabu cha kuandikia kinaitwa daftari. Hata mimi niko nayo, niko kwa baadhi yangu ni vile nimekuja hapa ninajua ni mimi naubiri. Lakini kama ningejua ni wewe msiana ubiri ama mtoto anaubiri, ningebeba niketi nayo. Daftari, mali pa kuandikia. Mwanafunzi tena anafaa kuwa na nini? Rafiki. Rafiki. Sijishike hivi. Nini anafaa kuwa nayo? <laughs> eh, msaidie. Kalamu, kalamu ni ya kuandikia, ni ya kuandikia. Tuko pamoja? Eh, e, sister unapotoka uharakishe urudi haraka. Hata mimi na wewe nataka usikize sana. Angalia. Unafaa kuwa na daftari na unafaa kuwa na kalamu. Mahali pa kuandika, unafaa kuwa na kitu cha kuandikia na mahali pa kuandika. Tuko pamoja watu wa Mungu? Eh. Hey. Kisha. Kisha. Nangojea tulie. Naposema hivi nangojea tulie, maana sitaki watu wanatembea tembea tuki tukisikiza la Mungu. Rafiki, kama unaingia ingia uketi, uja naitwa nani? Umsaidie aingie aketi mahali. Eh, hey. kama unaingia ingia, kama unatoka utoke kabisa. Na Eh eh alakisha eh asande daftari na kalamu mko nazo eh kisha jambo la tatu mtu anafaa kuwa nayo inaitwa nini darasa mwanafunzi anafaa kuwa nayo textbook si ndio na textbook na kuwa na textbook ya syllabus yenye mnasoma shuleni si ndio unajua ya kwamba yani kitabu cha kusoma Kiswahili eh unajua kwamba Yesu ako na vitabu vya syllabus yake unajua eh Amen. Vitabu vyake vimewekwa katika sila basi moja ambayo inaitwaje? Biblia. Simbarikiwe, inaitwa Biblia. Kwa hiyo Biblia ni mkusanyiko wa vitabu. Vitabu vyenye neno la nani? La Mungu. La Mungu. ya Yesu. Tunafaa kuwa nani? Nimeshangaa simu hii. Unaona hii simu? Hii simu sicheza nani ya pesa mingi sana. Hii. Lakini inaitwa simu takatifu, si ndio? Hapana. Hapana. Hii inaitwa Biblia takatifu, si ndio? Eh, hey, asante. Kwa hiyo ni vema kuwa na Instagram pages. Yanajaribu kusema nini? Ni vema kuwa na makatazia. Yana utamu tukifungua, yana utamu. Unajua yana utamu? Tabii nasikia kwa utamu nikifungua. Angalia, tunashukuru Mungu kwa ajili ya teknolojia, lakini hakisho kwa nini? Una Biblia. Hii si Biblia. Kwa pamoja watu wa Mungu. Eh, hey, tuwe na Biblia. Nashangaa kuna simu ya elfu moja, elfu mbili, elfu tatu, elfu kumi, elfu shirini, hata elfu mia moja, hata elfu mia mbili, siu. Lakini Biblia kuna ya mia saba, elfu moja, Biblia, elfu mbili, elfu ina, elfu tatu, Biblia. Senio, 
Na kama kuna Biblia mia saba kuna Biblia elfu moja, elfu moja mia mbili. Na simu ile ya chini ni elfu moja mia mbili by the way, nimekuja kuundwa hivi. Si utembea hata kale kama amekamuli kamizi. Enda uulize pale nje. Wapi elfu moja mia ngapi? Mbili, elfu moja mia tano, elfu mbili. Lakini hiyo simu ikiharibika hivi, mwenyewe atashughulikia haraka sana. Unaona hii simu kiangu hapa pa, ifunjike kio. Jioni haifiki kama mzee anjarudisha hiyo kio. Kama anunue simu nyingine. Lakini Biblia Wakristo wako na mchezo hasa wa sabato hata Biblia wana ndio maana wanalala kanisani. Haleluya watu wa Mungu na huyu mhubiri amekuja kutuendelea. Tuombe. Baba mbinguni zungumza nasi. Atungependa hata mtu mmoja afikiria kwamba anaingiliwa. Tungependa tuelewe kweli zako na ukweli utuweke huru. Tena utuweke huru kweli kweli. Endelea pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo bana wetu na maana kushukuru. Amina. Angalia Nilikuwa nasema nini? Nilikuwa nasema silale kwa ufupi. Nasema silale ndani. Silale. Eh. Hey. Ah, sasa tumesema hivi ya kwamba bora tu tuko na uhuru wa dhamiri na tuna uhuru wa ibada. Hasa kipindi ambacho tunaishi, tufanye kazi zake, yale tutaje tutuma, kungali mchana usiku unakuja, wakati hakuna mtu atafanya kazi. Kati ndio huu wa kufanya kazi. Usi wakati wa kulala ni wakati wa kufanya kazi bado ni mchana usiku bado hujaingia kabla usiku hujaingia tunahitaji kufanya kazi sikiza hii quotation nataka kusoma quotation moja amen inapatikana kitabu kinaitwa Christian Service Christian Service Christian Service ni kitabu ambacho uh, hata kila msabato unafaa kuwa nacho si mbeni baigari by the way enda pale ABC ni 450 mesikia ni 450 peke yake tu unapata hicho kitabu tunasoma kitabu kinaitwaaje Christian service itakusaidia jinsi ya kutenda na kufanya kazi ya Mungu na huduma za Mungu. Kwa pamoja watu wa Mungu, tunasoma kitabu hicho ukurasa wa mbili, ubeti wa kwanza. Na ninasoma. Inasema we as a people have not accomplished the work which God has committed to us. Sisi kama watu hatujafanya ama hatujamaliza kazi tuliopewa na nani? Na Mungu. Atujamaliza dada umemaliza atujamaliza mzee mzee atujamaliza vijana tujamaliza tujamaliza kazi kazi ambayo Bwana ametupatia tujamaliza we are not ready for the issue to which the enforcement of the Sunday law will bring us atuko tayari kwa kila ambacho kinakuja duniani atuko tayari kwa ajili ya sheria ya Jumapili kufanya nini kulazimishwa maana sheria ya Jumapili na kuja kulazimishwa. Unajua hivyo? Alama ya mnyama funua 13 nilikwambia. Soma msali wake ni wa 16. Inasema hivi, twende. Naye awafanye wote. Maandiko yanasema atafanya wote wadogo kwa wakubwa, wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini. Haijanishi kama ni tajiri sasa hivi ama ni maskini. Maandiko yanasema matajiri kwa maskini na walio huru kwa watumwa. Hata huyu anatokeza mkono hapo. Anafaa kuwa huku anasikiza la Mungu. Tunafaa kuwa kama watu wa Berea na tunafaa kuwa kama Martha si kama Mary. Mary alishughulika na mambo mengi lakini Martha alikaa miguuni pa nani? Kwa Yesu asikiza la Mungu. Haya endelea msomaji. Na walio huko kwa watumwa ndio watiwe chapa. Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume. Katika mkono wao wa kuume au au katika vipaji vya nyuso zao. Vya nyuso zao. Kwa hiyo inaenda kufanyika dunia hii ya kwamba watu haijalishwe ni tajiri ama ni maskini, haijalishwe ni huru ama ni mtumwa, haijalishwe ni mdogo ama ni mkubwa, wanaenda kutiwa chapa katika vipaji zao au katika mkono wa kume. Soma msomaji tena kwamba inaendelea kusema e. tena kwamba e. mtu awaye yote asiweze asiweze kununua wala kuuza asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana nini anachapa ile au yani e. jina la mnyama yule au au hesabu ya jina lake tulia hakuna mtu atakubaliwa kutoa dunia hii wala kuuza mzee angalia Simu yake unga acha ni mwake mapema. Maandiko yanasema hakuna mtu atakubaliwa kununua wala eh hey, angalia. Siwezi kumwaga nikikuona. Unga yako yangu utamwaga. Angalia maandiko yanasema hautaweza kununua wala kuuza isipokuwa unachapa nani? Yeah. Ya mnyama. No one will be able to buy or sell safe. Is that as the mark of the beast where 
in his forehead or where? The arms. In his hand. In his hand. In his right hand. Kwa hiyo hakuna mtu atakubaliwa kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ya mnyama hapo itakuwa dhamiri ama uhuru wa dhamiri utaingiliwa Kwa maana watu watalazimishwa ili kwamba waabudu mnyama na wapokee chapa ya nani ya mnyama Kwa hiyo kabla hajafika pale tunaambiwa ni vema tuweze kufanya kazi ambapo Bwana ametupatia kabla hajafika wapi hapo Tuko pamoja eh? Eh, hey, mali pengine kwa nasoma inatuambia kwamba kazi ambayo kanisa imekataa kufanya wakati wa amani watafanya wakilia. Mwingine mnangojea mfanye kazi mkilia. Mnangojea tufanye kazi tukilia. Si tufanye wakati atulii. Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Eh, hey, tusiweke vikwazo ati kikao kiketi tukisema tunataka kuweka mkutano ili tufungue saba siku saba siku nyingine. Ya kanisa la huruma tunaanza kusema hapana vile tunaona hao washiriki wako na mambo mengi hatuwezi kuhubiri hapana ndio kazi tumeitiwa tukifanya kazi ya Mungu Mungu atashughulikia mambo mengine Bwana Yesu asifiwe eh angalia unajua na saubiri na hata mtu mmoja alitokea sasema ha 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 yaani amini nasema ha ha watu wanaishi wapi wanaabudia wapi aseme hapa na jenga kanisa la ghorofa peke yao na jenga bora tunafanya kazi ya Mungu kisha mfungue sabasi kwa mali pengine mtu ajitokeze tu aseme hiyo sabasi kwa nimesimamia nitatoa mabati nini njema hivyo tu hapa uwanja mtu atoe bwana yesu asifiwe lakini tufanye kazi ya nani ya mongo tusiweke vikwazo kwa kazi ya mungu tunaambiwa ya kwamba it is our duty hawa duty ni chukumu letu as we see the signs of, of approaching peril to arouse to action Wakati tunaona ya kwamba kuna hatari na kunya mbele yetu ya alama mnyama kulazimishwa hapa nyinyi mnaona ni kama iko mbali Mnaona ni kama sandali ile iko mbali eh Mnaona hivi eh Eh haiishi ningekuwa na muda ni kuonyesha iko mbali Mambo ambayo inafanyika inaonyesha iko mbali Haiko mbali Na ukijua iko mbali wezi lala wezi lala wezi wezi Haiko mbali Angalia ndio wakati tunafaa kuangalia tukiona hatari na karibia tunafaa kuamka kwa ajili ya kutenda ka we must arouse to action. Hallelujah watu wa Mungu. Endelea kusema, let none sit in calm expectation of the evil. Mtu asikae tu. Eh? Mtu asitulie tu amekaa tu anasema, hiyo sandalio wacha ikuje tu. Ah ah ah. We have to do something. Hallelujah watu wa Mungu. Inasema, comforting themselves in the belief that this work must go on because prophecy, prophecy has foretold it and that the Lord will shelter his people. We are not doing the will of God if we sit in quiet quietude, doing nothing to preserve liberty of conscience. I'm a liberty of conscience. Wana Yesu asifu watu wa Mungu. Kwa hivyo atufanye kazi ya Mungu na atufanye mapenzi ya Mungu wakati tumeketi na tumetulia tu. Hakuna kazi tunafanya. Atufanye mapenzi ya nani? Sister, atufanye mapenzi ya Mungu. Atufanye. Wakati tumetulia tu yaani tumekuja tukafikia tumefika Bigoni. Tukija kanisa la Sabato hatujafika wapi? Bigoni. Ndio hata tumeanza safari ya kwenda Bigoni. Haleluya watu wa Mungu. That's why kuna kitu ambacho tunakiita Christian growth. Yaani kukua kuna kukua kiroho na kukua Kikristo. Hata hiyo siko kwa hapo. Fundamental beliefs siko hapo. Eh Christian growth iko hapo. Tunafaa kukua na tunapokuwa tunahitaji kuzaa moja 30, mwingine 60, mwingine ngapi? 100. Hamjasoma hiyo iko kwa Biblia. Kwa hiyo wakati ulikubali kuwa mwanafunzi wa Yesu unahitaji na ili kwamba ufanye kazi. Tufanye kazi kungali mchana, usiku unakuja wakati hakuna mtu ataweza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Dunia inajipanga by the way kama muda habari. Hebu nipo funao 17, mstari wa 12. Dunia inajipanga. Ni wa Kristo ndio ajipangi na watu wa Mungu atujipangi. Wakati atujipangi tutajipata tumepangwa, tumepangwa. Unangojea upangwe, funao 17, 12. Revelation 17 Inas. and verse 12 inasema. Inasema hivi. Twende. Na zile pembe kumi Na zile pembe kumi Ulizoziona. Ulizoziona. Ni wafalme kumi Yule mnyama anayetaka kuabudiwa, mwenye nambari 666. Na ako na chapa yake ambaye anachoka katika kipaji cha uso au katika mkono, huyo mnyama anataka kuabudiwa. Maana anasema ana pembe kumi Na maana anasema zile pembe kumi ulizoziona ndio 
wafalme kumi ni wafalme kumi ambao ambao ndii hawajapokea ufalme bado hawajapokea ufalme bado lakini ndii wapokea mamlaka wanapokea mamlaka kama muda, kama wafalme muda saa moja pamoja na yule mnyama wapi wapendwa kuna mnyama anataka kuabudiwa na kuna wafalme kumi ambao wanajipanga wanaweka kikao ili kwamba waweze kutawala muda wa saa moja pamoja na mnyama na mnyama muda wa saa moja inamaanisha nini lisani moja watatawala ili ngiza ingie duniani saa kumi na mbili ifike mnakumbuka watenda kazi wa saa kumi na moja eh watenda kazi wa saa kumi na moja mnawajua wanafanya kazi lisani ngapi moja saa kumi na mbili ifanye nini ingie kwa hiyo wataka kupokuwa nafanya kazi muda wa lisani moja ilo wapendwa watafanya muda wa lisani moja wakati pia wafalme kumi wanafanya kazi muda wa lisani ilo mo? moja nao wana mpango gani soma msali wanaofuata nasema hivi twende hawa ha, ha, wanashauri moja hawa wafalme na ambao bado hajapokea ufalme wanashauri moja na tio maana tayari dunia imeanza sehemu ngapi kumi Now we have ten divisions of new world order. Dunia imeanza sehemu kumi Dunia inajipanga tayari wameka sehemu kumi na Kenya hii yetu. Ndio head quarter ya Africa mzima na ndio head quarter ya East and Central Africa and West Africa. Hii Kenya yetu. Hii Nandi alichaguliwa baada ya Anshe kujenga infrastructure ama mabarabara, railway hapa Afrika nani Raila Amolodi Nani nani amechaguliwa kuwa chairman wa Eastern Central Africa nani Nani chairman Nani chairman Nani chairman mpaka amerudishwa tena Uhuru Mwindai Kenyatta Nani 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 alizunguza kwa niamba ya EU wakati wa UN summit nani alizunguza na akatoa speech speech kali tena sana eh baada ya uchaguzi nani eh nani eh rais wetu kwa hiyo dunia inajipanga watu wa Mungu wajipange dunia inajipanga by the way inatimiza unabii lakini sisi tumenyama tumenyamaza tuwezi kunyamaza wakati kitu zinafanyika hivi hapa na tunafaa kutokea hapa nje tunashtua watu Tunawaambia tafadhali sikiza dunia haiendi bila tunafikiria. Historia dunia ndio kufungwa na watu wa Mungu wanafaa kuwa wanajianga. Kwa ajili ya kila ambacho kinaenda kufanya nini? Kufanyika duniani. Lakini si kuwashtua. Tunawapea ujumbe wa matumaini wasiwe na matumaini ya dunia hii sana. Eh watu wa Mungu bwana Yesu asifiwe. Unajua by the way atuwepe atuwezi pia watu matumaini duniani tuwaambie kuna matumaini Yesu anarudi dunia itaendelea kukaa vile ilivyo tena na uchumi hata ingawa unaenda kuanguka kabisa 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 katika sanamu ya ndani mbili tuko hapa kwa hiyo mtu ambaye anajua tuko hapa kwa nyayo hawezi kufikiria ati raida akiingia ndiye atatengeneza uchumi ati mtu akiingia atatengeneza uchumi ati mtenzi akiingia ndiye atatengeneza uchumi hawezi kufikiria hivyo kwa nini maana anajua tuko hapa hapo kwa nyayo mali nje na kuja kuongoza Hayezi kufikiria hivyo. Historia ndio ndio kufungwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ah, ni vile, ni vile. Kama tungekuwa na muda tu wa kujifunza unabii. Unabii tungekuwa tunaelewa tunaishi kipindi gani. Hatuwezi kuwa tunacheza. Tunafaa kutoka pale hao watu hao wakongizani hapo. Hata ukiona akitembea hapo. Hata ule jirani yako hapo unaishi na yeye. Akongizani. Unachua hivyo? Haujajua, haujajua. Lakini kama ungejua, tungehakikisha kwamba saa hii tuko na liberty of conscience, tunafaa kupeleka ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Tutapeleka ujumbe kwa ajili gani? Yesu angependa kusanya watu wake. Kitabu cha Mathayo na tatu, Usaidi wa 37 ama Luka 13:34. Hii ni tafika kwanza soma. Wapendwa, tunaishi kipindi ambacho Bwana na kusanya watu wake. 13:34 Luka ama Mathayo 12:37. Nataka kusoma gani? Mathayo 23. Mathayo 23:37. Inasema hivi, twende. E Yerusalemu. E Yerusalemu. Yerusalemu. E uwauae wa, manabii. Naye waua manabii. Na kuwapiga e. kwa mawe wale wa, wale waliotum, waliotumwa kwako. Waliotumwa kwako. Wewe unaye waua wale na kuwapiga wale waliotumwa kwako. Soma. 
Eh soma msamani. Ni mara ngapi? Nime, nimetaka kuwa, kuwa kusanya pamoja watoto wako. Ni namna gani nimetaka sana kwa kusanya watoto wako? Kama vile hey. kuku avisanyavyo akusanyavyo akusanyavyo pamoja na vifaranga vya vifaranga vyake. Kwa hivyo Mungu anataka kusanya watu wake. Anataka kukusanya vifaranga vyake pamoja pamoja na hata kipindi cha duniani maana Yesu saa hii yuko duniani anatutumia sisi ili tukusanye pamoja naye kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 30 nikijiandaa kusoma pia quotation moja hapa 12 eh 12 30 maandika nasema Mathayo changamka kusoma hivi eh eh alafu ukijiandaa kuandika kitabu kinaitwa Kansos on Health CH kurasa ya sita Kansos on Health Inasema hivi sasa mtu atashangaa ni kitabu gani sasa utajua ni kitabu gani na hata great kutoka spek yake ni tunapea watu wa dunia usomi kitabu kinaitwa step to christ hujasoma na tunapea hata watu wa dunia si tunawapea nani mia mbili by the way step to christ ni mia mbili na hujasoma umesoma e, kama hujasoma si usome hiyo kitabu hiyo kitabu ina pale ABC ni mia mbili na tunamuuliza vitabu na pekelekea watu wa dunia wanasoma na wanafaidika na wewe au somi sasa utajua kama kuna kitabu kingine kinaitwa Kansas on Elf CH ile kuna somo Ukurasa wa ngapi wa 600 ubetu wa ngapi wa kwanza 600 paragraph 1 Inasema asoma kwanza Mtu asiye pamoja nami Yesu anasema mtu asiye pamoja nami na yuki nyume changu Yuki nyume changu na mtu asiye kusanya asiye kusanya, kusanya pamoja, pamoja nami utapanya utapanya tulia pale vijana mwarakisha watoto mwarakisha mrudi kwa raha maanika nasema mtu asiye pamoja nami yuki nyume changu na asiye kusanya pamoja nami anafanya nini anatapanya He who is not with me is against and he who does not gather with me that's what scatters abroad wale mtu yote asiye kusanya pamoja na Yesu anatapanya it's either we are gathering with Christ or we are scattering abroad ni either tunakusanya pamoja na Yesu ama tunatapanya mzee mambo ni mawili tunaweza kusanya pamoja na Yesu kwa jina gani Yesu ametupa kazi ya kukusanya pamoja naye Imagine Yesu anatuhusisha katika kazi ya kukusanya vifaranga vyake pamoja ili tukusanye watu pamoja na ye na yeye. Lakini kama tukusanye pamoja naye Yesu tunafanya nini? Tunatapanya. Je, tunaweza kusanya pamoja na Yesu kwa jia gani na tunaweza tapanya kwa jia gani? Ba, maandiko haya ya kitabu kinaitwa Kansas on Earth page 600 paragraph 1 nasema. Our words, our Yeye kusema nini Kiswahili? Maneno yetu, our actions. Yeye kusema nini? Matendo yetu, and our dress. Yeye kusema nini? Na mavazi yetu, our daily living preachers gathering with Christ or scattering abroad. Ni muumini aliye hai wa kila siku akikusanya pamoja na nani? Na Kristo ama anatapanya. Oh kumbe naweza kuona ubili kutapanya ama naweza kuona ubili kukusa Asande na tuna ubili kwa maneno matendo na mava Ala hata mavazi Sikiza unjua hata hiyo mavazi kwanza ndiye inazunguzwa sana inasema this is not trivial matter to be part of the jest the subject of dress demands in serious reflection and much prayer ili si jambo la kupitwa na mzaa ama kwa mzaa na si jambo la mchezo ya kwamba jambo la mavazi alifai kupitwa kwa mchezo ni jambo linahitaji maombi mengi na uangalifu mkubwa mami hata ukienda kwa ontrop yako hivi ukichukua chomoa nguo uvae unafaa uombe kwanza hamjanielewa lakini sikutanielewa baadaye <laughs> eh angalia ukienda kuchomoa nguo hivi dada sister angalia eh hey, hey, sister ukienda kuchomoa nguo hivi kwa ontrop yako hivi uvae ukienda kuchomoa hivi uvae unafaa kwanza uombe. Ah, do not dress to kill. Yaani usivai kwa ajili ya kuua. Yaani wewe ni muache. Hana. Usivai uwe. Ninja. Awe, he he, unapotoka nje tafadhali harakisha. Ili urudi nataka usikie hii. Angalia. Maandiko haya yanasema our words, our actions and our dress are daily living what 
preachers gathering with who? Christ or scattering abroad. Na tunambiwa, this is not a trivial word. Matter to be passed over the jest. Eh, tuko pamoja, eh? Eh, the subject of dress demands much prayer and a serious work. Reflection. Itaji maombi mengi, na ita itaji wangalifu mkubwa. Aleluya watu unu. Chambo la kuvaa. Eh, sisa. Chambo la mavazi. Kijama, chambo la mavazi. Linaubili. Na linaubili kila siku. Sisi kia sabato peke yake, apana kila siku. Sisi siku ya sabato peke yake, ati siku ya sabato di unavavi zuri, unakuja hapa. Aa, kila siku, kila siku wata kuvaa. Inaubili kila siku. Maneno yetu, Matendo yetu na mavazi yetu. Wacha niongeze fungu lingine. Ujue ni ukweli hiyo tunasema. Alafu nilirudi kwa Biblia. Sikia, mambo mangapi yametajwa? Matatu ndio naangalia kisha nimalize. So long as we have liberty of worship, liberty of conscience, liberty. Am religious liberty. We need to act swiftly. We need to take the last message of mercy to the perishing world, to those who are in darkness, need to know the truth. Bwana Yesu asifu watu wa Mungu. Haleluya. Nione kwa ishara vijana Bwana Yesu asifu vijana. Vijana wako wapi? Nisalimie. Vijana nisalimie. Kijana nisalimie. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nikiwa katika kanisa hili la huruma, Bwana kinihurumia nilikuwa kijana. Bwana kinihurumia nilikuwa kijana. Hata wewe Bwana nataka kutumia na kuhurumia ukiwa wakati uko kijana. Na nilianza kubiri nikiwa kijana. By the way hata nikitoka hapa nilikuwa nimeanza kubiri. Bado nikiwa kijana. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukafikiria kwamba chini mpaka uko mzee ndio uweze kuhubiri hapana. Vijana Bwana anga kuwatumia hata nyinyi ni mashahidi mlikuwa hapa nilikuwa hapa. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Eh, hawa walikuwa naingia nikitoka hapa. Ndio walikuwa naanza kuwa vijana. Ndio nilikatoka hapa. Na nilitoka baada ya kuwa. Sasa hebu sikiliza Nilikuwa nasoma kitabu gani kinaitwa VSS VS inaitwa Voice in Speech and Song Nataka kusoma kurasa wa 178 Eh ingekuwa ni mimi wewe ningekuwa naandika kisha nitafute na kama uko na simu kama hii na una electronic estate ama roho ya unabii kwa simu yako tafadhali sana ni simu yako nikusaidie ili unafaa kuweka roho ya unabii kwa simu yako si mambo yote ya saa zote Twitter Instagram, Facebook, WhatsApp na uangalie hata roho nabii kwa simu yako. Usomi. Tunasoma kitabu gani? VSS. Inaitwa Voice in Speech and Song by Elijah White Page 178 paragraph 2. Paragraph 2. Inasema our words. Inarudia ile jambo. Tu nasema our our actions, our deportment. Our deportment yenu kusema nini? Our deportment is our conduct. How we conduct ourselves before before people is what we call our deportment. Tuko pamoja eh vile muonekano wetu vile watu wanatuona na tutukulia. How our words, our actions, our deportment and our dress everything should do what? Should preach. Kila kitu kinafaa kuhudi Not only with our words should we speak to the people but everything pertaining to our person should be a sermon to them that the right impressions may be made upon them and that the truth spoken may be taken by them to their homes that's our faith will stand in a better light before the community ujumbe wetu tutasimama katika nubu ya kweli katika watu wa jamii na watu wa mataifa bwana yesu asifiwe watu wa mungu kwa hiyo wapendwa kusikiliza matendo yetu maneno yetu muonekano wetu na watu na hata mavazi yetu inafaa kuhubiri kila siku na inafaa ihubiri ati inafaa kufanya nini si kuongea na watu peke yake kwa maneno tukielekeza na kuambia ukweli peke yake hata muonekano wetu kuvaa kwetu na kutenda kwetu kunafaa kuwa sawa na uchumba kwa tunasimamia Haleluya watu wa Mungu. Kisha tukifanya hivyo nuru yetu itafikia watu wa mataifa kwa njia hiyo nzuri. Lakini si wafikie, waanze kuuliza hii, kwani ni siku peke yake? Ndio inaokoa watu. Ukisikia mtu ameuliza ni siku peke yake na maanisha nini? Na maanisha kuna vitu hata sisi tumeacha. Kuna vitu hatufuati. Ni siku peke yake tunaangalia. Ina maanisha hivyo. Kwanza wacha nianze na maneno. Maneno wa Efeso 4 msomaji kama soma wa kolosai nzuri wa kolosai 4 soma mstari wa 
wako na saini ya msari wa sita maanika na semari nasema hivi nipi habari maneno yenu maneno yenu yawe na neema siku zote ati siku ya sabato peke yake siku zote si siku ya sabato kuja hapo useme hapa sabato hapi sabato bwana yesu asifiwe haleluya watu wa Mungu hapana maneno yenu na yawe na neema siku zote ipi habari msomaji yakikolea munyu yakikolea munyu mpate kujua jinsi jinsi ipasavyo kumjibu kila mtu kila mtu si watu wa kanisa peke yake si ujua kujibu mzee wa kanisa peke yake si kujua vile unafaa kujibu pasta peke yake ah maanika nasema tujue kumjibu kila mtu na ni siku zote hata ile siku umekanyangwa kidole bado unajua bila unafaa kuongea hata ile siku umekutana na mtu na kuna biesha amevaa ngambo na umevaa kiatu nzuri shapshuta kisha umevaa suti unaenda kanisani kisha kanyanga matope pa ikagumwagia maana ya njali maana amevaa ngambo kisha ukamuuliza kwa nini unanikumbua na kwa nini unamwagilia matope akwambia kwenda huko kwa nini umetengenezwa na chuma kama ni dharabu alafu na wewe unajibu aje unajibu aje hiyo ndio swali tunaambiwa tujue yani maneno yetu ya wamekolea munyu ha mzee hautamwaga unga likiwa hapa likiwa na kuona angalia maneno yetu ya wamekolea munyu siku so sisi kwa sababu peke yake kama wakati mtu anakuongelesha vizuri hebu msomaji nipe kitabu cha madhari 15 soma moja madhari 15 moja tujue jinsi ya kujibu kila mtu hata mume wako jua jinsi ya kumjibu hata mke wako ujue jinsi ya kumjibu. Ah kila mtu, hata mtoto ujue jinsi ya kujibu watu wao. Mwenye anakufanyia vibaya, mwenye anakutendea vizuri, ujue jinsi ya kumuongelea. Na ukijua jinsi ya kumuongelesha, wacha nikwambie, itamsaidia sana kukuona wewe ukiwa Mkristo wa kweli. Haleluya watu wa Mungu. Ah huyu mbili mleta hapo wani. Soma msomaji tusikie. Inasema hivi. Nipe habari? Jawabu la upole. Jawabu la upole. Ungeuza hasira. Ungeuza hasira mami. Ujaicho hivyo. Eh, mume wangu akikuja. Isi vitu kwa nini siko hapa? Kwa nini siko hapa? Ongea. Pole mume wangu samahani. Ni mtoto ndiye nimesumbua. Kisha mtoto akachukua hiyo akaeka hapo, akanisumbua nikawa siwezi kuchukua hiyo nitoe hapo tafadhali mungu nisame kesho mtaipata hapo mzee anatulia haezi kasirika lakini una anakuja kwa hiyo njia alafu namwambia ha huo ni vile nimetezeka unaoni vile nime ha huo ni vile nimesumbuka na mtoto sijui nini basi umechochenda dhabu ndeza shukia hapo vile kirudia hapo haleluya watu wa mungu mochi haleluya watu wa mungu bwana yesu asifiwe Bwana ni mwema na siku zote mujue jinsi uwapasaje kumjibu kila mtu si mtu wa dunia akisema hivi he mimi napenda mimi napenda Ruto sana Ruto ndiye rais wangu Ruto tunamwambia pana 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 raia jo mzuri raia jo mzuri he Yesu wako wapi hapo wewe ni mwanasiasa wa raia ama ni wa Yesu wewe unafaa kupigia Yesu campaign ama ni Raila. Sasa hivi utaongea hivi angalia, hivi vile utaongea atakasirika na wewe. Alafu ajue ni msabato. Sasa ah msabato gani huyo kwende huko. Naanza kuniambia mambo ya Raila hapa. Raila mgani huyo? Sasa umeharibu. Lakini kama ungemwambia, angekuambia mambo ya Ruto, mwambie, wacha nikwambie by the way. Hata Ruto aingia mara ile aingia atakaweza ingia tamani aingia tamadaba aingia hakuna mtu atakaweza kuingia hii dunia hii na hakuna hata mtu atakuletea chakula mezani mwako lakini ukijifunza kutegemea Mungu na kumtumainia Mungu na kuhakikishia ukweli kabisa Mungu atakufanya mahitaji yako Amen Raila atakuletea chakula kwa meza Ruto atakuletea chakula kwa meza na hata angalia na hata Kalonzo atakuletea lakini ukijifunza kutegemea Mungu na by the way uchumi umeharibika kama hujajua saa hii tunaishi unaona ile sana miaka ni mbili eh kuna ujumbe iko hapo nenda usome vizuri saa hii tunaishi hapa na unaona vile tunaishi hapa eh uchumi unaenda kuharibika na hakuna mtu anaweza kutengeneza na kwa sababu kuna mtu anaweza kutengeneza Yesu akaribu kurudi atuchukue twende nyumbani tunataka kuishi sana mapenzi ya Mungu twende nyumbani twende nyumbani hapa si kwetu baadhi hata watu wa imani wa, wa kale walikaa dunia hii kama si yao na unamtolea takafungu na msitolee kwa Ibrania 
moja unamwambia unaona mstari wa tatu wa 13 na hata wa 16 eh, inatuambia kwamba hao walitazamia nchi hiyo nzuri ya mbinguni si ya dunia hii hapa kunsi kwetu kuna mtoleta wa filipi tatu mstari wa ngapi wa 20 unamwambia wenyeji wetu uko wapi mbinguni kutoka huko tunatazamia Yesu na mimi hata kuambia mmoja anza kuhubiri unajua ni kwa nini unaanza kuhubiri wa kolosai wa kolosai tatu mstari wa 16 msoma Wako sai 3:16 maandika nasema nini msomaji Wako sai 3:16 kwa hiyo tunafaa kutoa jinsi ya kujibu kila mtu mabibi soma tusikie inasema hivi twende neno la kristo neno la kristo nalika nalikae kwa wingi wapi ndani yenu nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote katika hekima yote unajua neno la Mungu linaweza kukaa ndani yako lakini si katika hekima Likanda ni yenu katika hekima yo yote. Ipi habari msomaji? Nikifundishana na kuonyana kwa Zaburi. Nikifundishana na kuonyana katika Zaburi na nyimbo na nyimbo na tenzi na za roho. Na tenzi za roho. Ni kwa hiyo neno la Kristo likikanda ni yako kwa wingi na katika hekima yote nakwambia utajua jinsi ya kujibu kila mtu. Maana wewe anza kwa translation kama hiyo, waanze kusema by the way, eh Yesu anarudi, utasema aje na una mafungu anza kuuliza wapi uanze kuchanganyikiwa si ndio neno la Kristo likanda ndani yetu kwa wingi anza kusoma biblia mami e si si atuona fikiria mambo ya dunia tu hapana kila siku tafuta hata tunafaa kushukuru Mungu sana eh 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 kwa sababu wamejaliwa kuwa na lesson wako na vitabu vya roho na visa kuwasaidia kusoma biblia angalia we 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 angalia waacha nikwambie kitu moja unaona mzee hata ukienda urudi na urudi kwa haraka. Hebu angalia ukitaka kuelewa vitabu za kwanza za Biblia. Vitabu za kwanza za Biblia za wazee na manabii. Soma kitabu kinaitwa Patriots and Prophets. Wazee na manabii. Soma kitabu kinaitwa Prophets and the Kings. Manabii na wafalme by Ellen G. White. Soma hizo vitabu. Sasa tusaidia kuelewa hizo vitabu za Biblia za kwanza kwanza Old Testament. Ukitaka kuelewa, ukitaka kuelewa habari za Yesu vile vile zilivyotabiriwa na manabii. Na vile Yesu alikuwa ametabiriwa kuja mara ya kwanza, kana kama tumaini na Biblia yote. Eh, hey, sister. Soma kitabu kinaitwa Isaiah of Ages. Tumaini na vizazi vyo vyote. Ukitaka kuelewa vita ya ibada, vile vilianza mbinguni. Ilianza wapi? Na vile naenda kukamilika maana hata dunia inaenda kukamilika na vita za ibada. Soma kitabu kinaitwa Great Controversy. Kitabu kinaitwa aje? Great Controversy. Ukitaka kuelewa, angalia, ukitaka kuelewa vitabu vya injili. Madayo mpaka Yohana. Soma hiyo Isaiah pages. Ukitaka kuelewa hatuwezi kumwendea Kristo. Soma steps to Christ. Hatuwezi kumwendea Kristo. Na vile unafaa kukua kikristo. Soma step to na ukitaka kuelewa kitabu cha matendo ya mitume na vile mitume wa Yesu walifanya kazi soma kitabu kinaitwa Acts of Apostles matendo ya mitume ukitaka kuelewa la mwisho ukitaka kuelewa vile ukitaka kuelewa mifano Yesu alitumia katika Biblia parables soma kitabu kinaitwa Christ object lesson e, si mnakusaidia kidogo soma na kama ujinsi wa kitabu zinapatikana wapi kama uwezi kwa afford kununua hard copy nyingi hizo si simu uko nayo teknolojia Mungu amekupea kazi gani ya kuangalia pornography kwa simu eh kuangalia picha za uchu ukicheka cheka si ndio pana amekupea ili usome kama kuna kizazi kitahukumu sana ni hiki vijana hiki kizazi vijana ukitaka kuelewa mambo ya ujana na vile unafaa kuoa soma kitabu kinaitwa letters to young lovers Eh soma kitabu kinaitwa and the is all soma messages to young people kitabu kuelewa elimu ya kweli soma kitabu kinaitwa education soma kitabu kinaitwa christian education wana yesu asifiwe siku hapo nilikuwa nasema maneno yetu tujue jinsi tunafaa kujibu kila mtu na maneno neno la yesu likanda ni yetu kwa wingi tutajua jinsi ya kujibu kila mtu haleluya watu wa Mungu eh, utajua hata kujibu kwa upole unajua ni wakati tumekanyagwa kidole ndio watu wanajua kwa wewe nani Eh, eh, eh. kwa maneno yako nasenda kusema mimi ni mzee wa kanisa mimi ni, angalia mimi ni mtumishi lakini wacha ile siku utakanyangwa kidogo au hiyo siku ndio watu watajua wewe ni mtumishi ni mtumishi wakati wa crisis mamingi eh ile siku angalia 
ile siku naandika nguo upate jirani yako ametoa zote ameweka tano na kwanza zimekuwa na uchafu kisha kaanika zake kwa kamba yako hiyo siku shetani anakutafuta ili unyo jirani ajue ni mkristo ama si mkristo na hiyo siku ndi utadhilisha wewe nani na wacha hii unajizivia ha bana sivia sana mimi ni, ni drokas mimi mimi ni drokas mimi ni mimi wa mimi eh inaitwa women ministry eh wacha hiyo ana anakuonana kila siku kila sabato unavaa nguo refu mzuri bien unaenda kanisani ulikuwa umebeba biblia na watoto wako waje hiyo siku ndio watajua by the way utakuja umpate ulete kisirani useme okay kumbe hao wa sabato ni kujifanya hii siku yao wanasemanga siku 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 hakuna hakuna tena mweka kurusedi pale ama hili mnaita outreach mweke pale nje kisha pita hapa kupate apate yule mama anaimba kwaya hapo. Tenenda ama nyimbo zile za kwaya mnaimba. Eh amwangalie hivi ah ya ya ya. Kika ni sana. Huyu ndiye anaimba yule. Hii ama mimi. Nasikia mashida na mimi. Ni mfano na pia. Eh niona bila umejishika hivi nikaza. Sawa. Eh angalia. Utaribu injili. Utaribu. Hata tukihubiri kama malaika huyo mtu hezi kuja kanisani kwa sababu yako hezi hawezi nasema hiyo kanisa ya kina fulani kama fulani anaenda hapo waacha hiyo kanisa siezi yake maneno maneno si maneno peke yake ni peke yake cha madhao tano unajua sasa kuongea sana by the way ni kumaliza naenda kumaliza unajua eh kusoma tano umefika eh Mathayo 5 soma 16 na sema 16 eh sema hivi Mathayo 5 16 maandika na sema hivyo 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 nuru yenu nuru yenu na iangaze mbele ya watu iangaze mbele ya watu wapate kuyaona eh sister sister mwenye kuko kwa mlango tafadhali tafadhali nataka watu watulie wasikize na Mungu nataka hivyo nataka hivyo sana sana ikonzi usishughulike na mambo mengine usaona neno la Mungu asoma Inasema hivi hey. vivyo hivyo uh-huh. nuru yenu na iangaze mbele ya watu na iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu wapate mema wapate kuyaona matendo yenu mema wamtukuze baba yenu aliye mbinguni kumbe matendo yetu yanafaa kutazama na watu watu waseme kweli hawa ni wakristo kweli hawa ni wasabato wa kweli kweli hawa watu enye ujumbe kwa nani wa kweli haleluya watu wa Mungu matendo inafaa itukuze baba yetu wa mbinguni na kama itukuzi basi inaharibu 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 na kile tunatenda na kile tunanena angalia mami kinatoka ndani ya moyo by the way kama unajua hebu nipe madhayo madhayo 12 34 34 madhayo 34 34 kile ambacho tunatenda na kile tunanena kinatoka ndani ya moyo hata kuvaa kwetu kunadhilisha nini kiko ndani ya moyo soma tusikie Tunasema hivi. Eh. Enyi waza wa nyoka soma mna mawezaje mawezaje kunena mema mkiwa wabaya soma maana kinywa cha mtu kinywa cha mtu huyanena huyanena ya ujazayo moyo wake wake ya unao jaza umwangu mimi unajua moyo wako kwa na masengenyo ni nini utaongea Eh ni vitu. Ni masengeni. Ni masengeni ndio utaongea maana ndiko kwa ndani ya moyo wako, si ndio? Moyo wako ukiwa umejaa siasa mzee, ninyi utaongea? Siasa. Utaongea maneno ya Yesu wapi? Si ni siasa tu. Mtu akianza mambo ya raila hata wewe unaongea. Baada ya kuongea mambo ya Yesu. Ni hivyo. Haleluya watu wa Mungu. Ah, mbona mmenyamaza? Mnasema nimewaandikia sana, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa hiyo mkono. Haleluya watu wa Mungu. Huyu dada amenichukia sana. Amesema huyu afai kuja hapa tena. Asikie na wasiwasi na mimi. Nikuongea tu. Sidio. Sikasirike na mimi. Sasa hebu angalia. Kile ambacho ninanena ni changu achana nacho. Lakini kile ambacho kinatoka katika la Mungu, chukua kwa uangalifu mkubwa. Haleluya watu wa Mungu. Eh. Kwa hiyo maandiko yanasema kile kiko ndani ya moyo wako ndicho utaongea. Mwezaje kunena mema mkiwa ba Maandiko na mzelea kusoma msomaji ina endelea ikisema hivi na uchangamke mtu mwema mtu mwema katika mtu, aki, mtu mwema katika 
katika akiba njema yani ni utoa mema katika akiba njema utoa mema soma na mtu mbaya na mtu mbaya katika akiba mbaya eh utoa mabaya utoa mabaya soma basi e. nawaambia nini kila neno lisilo maana baada ya tufai kuongea maneno yana maana kila neno lisilo maana wataka wataka leo nena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya nini hukumu ya hukumu maana kwa maneno yenu mtahukumiwa na kwa maneno yenu mtahesabiwa haki kwa hiyo kile ambacho uko ndani ya moyo je unatoa kwa nje hata kuvaa by the way hata kuvaa kama unataka kuvaa kama kaaba nini kiko ndani ya moyo wako Sijinyi mmesema si mimi. Ipo andiko la kuonyesha kwamba kuna mavazi unaweza vaa, watu waseme wewe ni kaaba, hata kama wewe si kaaba. Niko eh kwa wapi nadhani 7 7. Soma tusikie. Sasa nimetoka kwa maneno na matendo. Ah, msomaji, hata kama unijasoma hiyo andiko, eh malizia kwanza hiyo. Soma tusikie. Maneno, matendo, tumeingia mavazi. Mungu anasema hata mavazi kuna vile unaweza vaa, tujue hata kama ungetuambia ni kaaba tujue wewe mawazo yako ni ya kikaa kikaba nini kinakusukuma kuvaa hivyo ni roho wa Mungu ama ni roho ya ukaaba haleluya watu wa Mungu eh soma tusikie inaendelea ikisema ndio kwa kuwa kwa, kwa maneno yako aha nadhani saba msali wa saba mpaka wa kumi ubarikiwe barikiwe usijali usikuwe na wasiwasi ya rafiki yangu tumefika eh Eh wacha soma na mic inasema metali saba 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 inasema hivi mpaka 10 inasema nikaona katikati ya wajinga angalia vijana nikaona katikati ya wajina wajinga nikaona katikati ya wajinga soma nikamtambua miongoni mwa vijana nikatambua miongoni mwa vijana kijana mmoja eh asiyekuwa na akili angalia vijana vijana kichana alionekana ana akili miongoni mwa wajinga Sulaimani akatambua miongoni mwa wajinga akaona miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili ni mchinga soma akipita njiani e. karibu na, pe, na pembe yake soma akiisha njia A, akiisha aki, akiishika njia e. iendayo nyumbani kwake alikuwa anashika njia ambayo inaenda nyumbani kwake Soma msomaji. Wakati wa magharibi, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, wakati wa jioni usiku wa manane gizani. Usiku wa manane gizani natazama eh hey. mwanamke akamkuta mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba ana mavazi ya kikahaba hapo ndio kwenye pondi yango mwanamke akamkuta mwanamke kijana asiye na akili mchinga mwanamke alikuwa na mavazi ya nini ya kikaba akafanya nini mwerevu wa, mw- wa moyo na ni mwerevu wa moyo ana kelele na ana kelele tena na, ukaidi na ukaidi soma miguu yake haikai wapi haikai nyumbani mwake soma mara yu katika njia kuu hao wanawake hao ambao wanavaa mavazi ya kikaba mara utamwona katika njia kuu mara viwanjani uko viwanjani naye u- uotea kwenye pembe, pembe za kila njia anakaa pale anaotea pale anasema hapa nitateka kijana mjinga vijana wajinga ndio wanatekwa na wanawake wanavaa mavazi ya kikaba maana ni mjinga ana akili lakini kijana aliye na akili ataangalia msichana aliye na adabu zake na aliye na akili bwana Yesu asifiwe eh Si mimi nasema maandiko nasema kijana mjinga asiye na akili alitekwa na mwanamke hapo na mavazi ya nini? Ya kikaba. Rudha kufama, akufama mavazi ya kikaba ndio apate mboazi. Alifanya nini? Aliambiwa na nani? Na naume. Oga, kisha jipake mafuta, kisha jitoke. Kitokeze. Lakini, lakini wanawake makaaba wanafanya kama mwanamke anaitwa Jezebel. Jezebel katika ufalme wangapi? wa pili wa falme wa pili ukisoma 19 usome msali wake wa 22 mpaka 30 huyo mwanamke kaaba maandiko nasema alipopata habari ya kwamba yeye anatembea kwa kwake yeye si mwanamume kapata habari akatia wanja wapi machoni mwake kisha akafanya nini akapamba kichwa akashuka nywele akachungia dirisha dirisha 
Sasa kuna watu wanaweza sikia vibaya nikisema hebu sikiza soma kitabu cha Timotheo wa kwanza mbili tisa kama ufanyi mavazi ya kikaba ni mavazi gani unafaa kuvaa soma msomaji maana tumeambiwa kama mavazi yetu mavazi yetu inaubi na yubiri siku ya sabato peke yake na ubiri kila siku upendo usipende mavazi yetu inafaa kuubiri kila siku si siku ya sabato peke yake ninavaa nguo refu mzuri lakini siku siku ambayo si ya si ya sabato eh nikikupata kwako nyumbani nitashangaa na wewe umevaa kamplela kamevika hapa kisha unainama unaanza kuosha nyumba na unaimba kawimbo tuene da zayuni zayuni gani gani na sasa unafanya hivyo wanauma meketi hapo wapo hapo wanaume hata kijana yako hapo hapo wanaona hii mimi hii vipi mimi naona eh angalia saa zingine tafadhali unajua kitambo na mimi si wa kitambo sana by the way lakini kwa naona wasichana hata walimu shuleni anaona msichana amevaa nguo refu imefika hapa kamisi inatokea hapa namwambia pandishe hiyo kitu hata kamisi ingeonekana petticoat ingeonekana nilikuwa naambiwa pandishe hiyo kitu ukweli ama uongo sasa nini kimefanyika leo hata kale kamboko kuona si shida kanatokea huku kanatokea huku chini mimi ni shida eh vile ndio nienda na sisi tunaenda nani maandika nasema kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wenyu utapo sasa kwa sababu maasi imeongezeka duniani upendo wa Kristo umeanza kupoa wanaanza kufanya kama duni dunia nilikuwa naona msichana akiinama mbele ya watu hata mama anajifunga leso anajifunga leso akiosha nyumba akifagia komba akiosha vyombo anajifunga leso anainama elewa mtu amevaa kitu kamemfinya akienda kuinama kana kanapanda na mwili Eh kama mfinya mpaka mahali panaingia ndani unaona mahali panainuka unaona kisha kanapanda na mwili akienda kuinama kanapanda 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 akienda kuinama kuinama na kama mtatu hapa nyuma akipanda kanapanda 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 kanabakisha hapa 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 sasa unashindwa ni nini hivi Usomaji soma tusikie inasema hivi vipyo hivyo e. wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kusikia wanawake wanawake angalia wanawake mami tafadhali kwa haraka na hiyo simu ufai kuchukua wakati Mungu anazungumza na wewe hiyo simu nafaa ukate na huyo mtu ukuje kumwambia baadaye ya kwamba e, nilikuwa kwa maubiri hata jua juu ulikuwa unasikiza Mungu hata jua utamhubiria juu umechukua simu yake wakati maubiri inaendelea anafaa kujua wewe ni msabatu anafaa kujua ikifika sabato ufai kumpigia anafaa kujua hii pejua peke yake inaubiri bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu eh naubiri naubiri angalia Inasema Timotheo wa kwanza mbili tisa maandiko yanasema tuende Inasema hivi e. vivyo hivyo e. wanawake na wajipambe kwa wanawake, mbazi wanawake hata wasichana ni wanawake hata wasichana ni wanawake hao Kama ni wanaume eh hawa ni wanawake hawa ni wanawake hawa Maandiko yanasema vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi ya kufanya nini kujisitiri ya kujisitiri kujisitiri kufunika uti vizuri pamoja pamoja na adabu nzuri sivyo mavazi ukitembea unaenda ukitangaza sina adabu sina adabu sina adabu sina adabu maandiko yanasema bako ada adabu nzuri soma tusikie na moyo wa kiasi moyo ambao si wa tamaa hata ile fashion iliona fulani amevaa hata kama familia watalala ncha hata kama mtoto atakuzwa shule mimi hiyo fashion ndio nataka. Si moyo wa tamaa wa mama Bwana Yesu asivyo. Amen. Wasichana Bwana Yesu asivyo vijana. Amen. Eh vijana wasichana Bwana Yesu asivyo. Amen. Na kwani mko na wasiwasi? Unajua vijana wanaume pia wanaangalia. Haya soma tusikie. Si kwa kusuka nywele. Eh? Ati. Si kwa kusuka nywele. 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 Hebu tulia. Ni ukweli hiyo umesoma vibaya Mungu? Nimesoma vizuri. Oh, sawa. Kama umesoma vibaya Mungu atakuhukumu. Ati maandika nasema si kwa kusuka nywele. Kwa hivyo hata huyo. Sasa hebu angalia. Leo unajua wa mama maana andiko linasema hiyo nasema mimi sitashuka lakini mtoto wangu unashuka una mtoto ni mtoto aliyebwa shuku hiyo andiko linasema usishuke shuka mtoto inasema hivyo hapana inasema wanawake hata msichana wako ni mwanamu asishuke nywele usishuke hata huyo usishuke hati biblia inasema inasema biblia inasema usiongezie nywele by the way imesemaje usishuke kwa hiyo hata ile yako usishuke 
amchanielewa by the way hiyo andiko nasema siku kushika nywele kwani ile yako yenye umezaliwa na si nywele hiyo bibi imesema si hapa kuna mwalimu hapa kuna mwalimu ni mkono kama ni mwalimu hapa kuna mwalimu wa Kiswahili kama yuko ni mkono mwalimu wa Kiswahili mwalimu wa Kiswahili yuko yuko wapi yuko wapi ah asante ubarikiwe ndugu yangu SIE ikiwekwa mbele ya kitenzi inafanya nini? Imekataa. Inakarusha kitenzi kwa hiyo watu wa Mungu inakarusha kitenzi. Inamakarusha hiyo ikiwapo mbele. CSI ikiwekwa mbele ya kitenzi inakarusha nini? Kitenzi inakarusha. Hicho ni Kiswahili bwana. Hii ni lugha haitaji uende uende upate <laughs> usanifu yaani PhD na maanisha maana tumezoea hiyo Kiingereza PhD haitaki upate masters shahada haitaki upate shahada Kiswahili mwalimu wa Kiswahili nikiki unanikosoa ukisikia mnakosea ubarikiwe haitaki haitaki Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu sasa watu wanasema yeye huyu mhubiri sikiza mimi nimeelewa na hii kanisa inaelewa na hii kanisa na nimejifunza kutegemeana na Mungu nimejifunza hivi Sijui unajifunza nini kutegemea mawazo yako ama ni la Mungu Unajifunza kutegemea mhubiri kile atasema ama vile bibi anasema To the Lord to the testimony if they speak not according to this word it's because there is no light in Wa sheria na ushuhuda ikiwa semi sawa sana nino hili bila shaka kwa hao hapana nini hapana nuru there is no light hao watu wako gizani kwa hivyo tunapaka tunafaa kuzungumze sawa na Mungu haijalishi umesoma kiasi gani haijalishi uko na PhD ya theolojia haijalishi uko na masters ya divinity maandiko yako wazi si kwa kusuka nywele hata nani yakuja kusema hapa ati hiyo andiko hiyo inamaanisha hivi ndio inamaanisha nini sema sasa hii tusikie inamaanisha nini Bwana Yesu asifu watu wa Mungu. Si kwa kusuka nywele. Mungu amekataa kusuka nywele. Wala kwa dhabu na nulu, wala kwa ngozi za dhama. Sadamani Mungu anasema hivyo. Dhabu na nulu hizi vitu za kupagia masikio, zingine za kupagia shingoni. Vijana, atufai kuvaa hizi vitu tunapagia masikio, shingoni, masikioni. Mikononi atufai. Katika kitu sijui kama yatengenezwa vizuri. Hiyo ni miungu by the way mwanzo 35, mstari wa 2 na 4. Hiyo ni miungu. Pete za mikononi hiyo ni miungu. Mpango si ni miungu. Hii tunaweka masikio ni pete ya masikio ni miungu. Hii tunaweka shingo ni miungu. Ni miungu. Na hata vijana wanaume unajua watu wanasema ah wasije. Mmeingilia wanawake kidogo. Wanaume hata wao wanafaa kuvaa kwa ada. Si kuvaa trouser ati imefungiwa hapa. Hapa. Eh halafu anafaa kiatu inakaa hivi halafu anatembea ni kama umefungwa pambas. Hapana. Hapana. Halafu unanyolewa vile unataka hapana hata kunyolewa kuna stage ya watu wamu kunyolewa. Msomaji Nipe kitabu ni kile cha mambo ya walao 19. Eh 19 kweli. 27. Soma nisikie. Mambo ya walao 19 27. Angalia. Nashukuru sana Mungu kunikumbusha hilo andiko. Hebu soma nisikie. Hata kunyolewa rafiki, hata kunyolewa. Soma tusikie. Eh umefika mambo ya walao hii. 19 27 nasema 19 eh 27 soma inasema hivi nikumaliza na maliza soma tusikie msinyoe ndege pembe za vichwa vichwani msinyoe ndege msinyoe hiyo hii ya kunyolewa hapa unanyolewa hapa unahitaji squeeze eh hiyo msinyoe hivyo msinyoe hivyo msinyoe hivyo msinyoe hivyo Mungu anasema usijua hivyo. Eh? Heda usome Ezekiel 5:5 uone vile watu wa Mungu kama manabii walikuwa wananyolewa. Walikuwa wananyolewa, wanatolewa. Yaani nywele inatolewa kabisa hii uniform hii. Si kunyolewa hapa unaacha hapa unaacha kinywele hapa. Eh? Ni na sauti kubwa. Wewe ninahubiri pale njivanjiza zingine. Na sauti tu bila kutumia vyombo. Pale njivanje saa saba ya mchana. Sasa hebu sikiliza Ninapomaliza nasema hivi maneno yetu, matendo yetu na mavazi yetu na hata muonekano wetu wa nje ni mhubiri aliyeiwa kila siku akikusanya pamoja na Kristo ama akitapa akitapanya nipe kitabu cha Galatia 4 na msali wake wa 16 wapendwa tunafaa 
tunafaa si kwenda kuweka uh, kumsaidi peke yake si kwenda kuweka outreach peke yake mbali hata matendo yetu inafaa kumbii hata maneno yetu inafaa kumbii sema amina hata mavazi yetu inafaa kumbii sema amina kama unakubali na maneno haya sema amina soma tusikie nasema hivi ndio je nimekuwa adui wenu kwa sababu nawaambia nawaambia yaliyo kweli nani sasa amekuwa adui yangu kuna mtu amekuwa sasa ni adui kwa nasema hataki kuniona hapa tena watu wa Mungu Yesu ametupea kazi ya kufanya na ninawasii kama ndugu na dada katika Kristo nawasii kama kanisa ambalo imenilea nazungumza kwenu na si mimi asoa nazungumza bali Mungu anazungumza nanyi akiwasi na akinisia tabini kunena kwetu kutenda kwetu kuvaa kwetu waacha kumtukuza Mungu na sisi kwa sababu peke yake vile unaongea waacha Mungu atukuzwe vile unaongelesha mume wako hata kama si wa kanisa waacha Mungu atukuzwe aseme kweli hiyo kanisa mke wangu anaenda hiyo kanisa ni la kweli kama limefanya mke wangu ana kisirani hivi nashukuru Mungu sana kwa ajili hiyo kanisa ningependa niende hiyo kanisa Bwana Yesu asifiwe. Eh tukumbuke Petro wa kwanza tatu kuanzia msali wa kwanza. Nasema hata kwa hata mienendo yetu peke yetu, peke yake na kuvaa kwetu itavuta mume wako kwa kanisa. Vile unaongea na mume wako itamfuta kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Si vile unatesa mke wako na mke wako si wa kanisa unajua. Kisha unamtesa, unafikiri atakuja kanisani? Hawezi. Tafadhali, tafadhali. Urumia mke wako vile Mungu amekuhurumia amekuleta kanisa hii amekuhurumia by the way amekuhurumia ndio maana uko katika huruma chache amen si amekuhurumia mbona usihurumia mke wako mbona unachukua mke wako kama mtumwa kwa nyumba mbona unamchukua ni kama kana kwamba ni mtumwa mke wako unamchukua kama mtumwa kwa nini mheshimu mpenda mke wako kama mwili wako vile ungependa kama ungekuwa leo wewe ndiye mwanamke kama yeye ndiye mume vile ungependa kufanyie si mfanyie hivyo tafadhali Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Sipi kama nazungumza. Eh? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha mienendo yetu imtukuze Mungu. Sifai kama Kaaba na utoke pale nchi kutembea, alafu uanze kusema ni msabatu. Unaibisha Yesu. Watu watasema hala. Huyu mnasema ni Amalia. Niko na uhakika kabisa msichana akitokea hapa nje amevaa kuna stage anaweza kuwa amevaa kuona hata makanga makanga mwenye eti kanisa anamuita 666 yani 666 sita, sita, sita. <laughs> maana anjavaa kwa adabu anamuita kwa njia ambayo si ada si ada na ni mkristo lakini kuna vile anaweza vaa hata hata makanga na kuongoka hata mfuta bali hata ukienda kupanda gari anakuambia karibu sista hata hawezi kugunguza lakini kuna vile anaweza vaa ukienda kuingia kwa gari anakushika shika hii marembo marembo ndio na wale mke wenye unashika shiko na makana. Angalia. Rafiki, kuna vile unaweza vaa kutokea hapa kwa barabara wakati kuna msaa kwa askari na vile umenyolewa. Unyolewe vibaya, uvae vibaya. Askari wako na msako, usikie umekushikia hapa. Twende hapa. Nyang'au hii tasemea mbele, mtabangi wewe. Kwa nini ameona wewe ni mtabangi? Kunyolewa peke yake inaonyesha wewe ni mtabangi, uvaa peke yake inaonyesha wewe ni mtabangi askari anakuona hivi lakini kuna vile unaweza vaa ukitokea pale askari akikutana hata kuna msako lakini anzikushike akamwambia pasta bali yako unatoka huko mali ndio niko na pikipiki huyu niko na pikipiki umeiona hiyo pikipiki ninaenda nayo mali kwingi hata nikienda kubiri naweza toka hapa nayo niende mbali ukiniangalia kwa mtandao utaona za zingine naenda nayo naenda nayo mpaka hata loitokto kwenda kubiri huko nayo Naomba Mungu alibariki na gari ni hizo kupigwa na upepo sana. Lakini msikiza, kitu nasema ni hivi, Amina. Nashukuru kwa kusema Amina. Hebu sikiza, kitu nasema ni hivi. Hiyo pikipiki kiana nani? Askari kinisimamisha hivi. Maneno mawili. Na nipi hapo? Wewe ni pasta. Na mimi sijamwambia mimi ni pasta. Wewe ni pasta. Hebu bariki unaenda huduma wapi? Aenda. Aliulizi kitu. Na watu wengine wakisimama kama msimu wamepeana. Ndio aende. Mimi sipeana. Wanze unahakikisha una makosa. Pili, pili unaongea watu wanajua hili wewe wewe. Si mtu wa kawaida tu. Wewe ni wewe ni mubi. Ananiita pasta mimi sijamwambia mimi ni pasta. Ananiambia hata vile nimeona umevaa wewe ni pasta. Enda. 
Wewe ni pastor kanisa gani? Mimi namwambia ni mhubiri wa kanisa la SD. Ananiambia sema. Na mimi naenda. Angalia vile utajikondant inazungumza. Vile unaongea inasema kitu. Na vile unavaa kuna kitu inasema. Uwezi kuniambia ukuje hapa umevaa kamprela kamekaa hivi mpaka upepo inakupiga unaanza kufanya hivi. Na ni huko hapa. Haukubalisho. Ukienda pinama ngumu inapanda unaanza kufanya hivi. Na ni huko hapa. Kisha ukuje hapa hapa ume ume we, umenyolewa hivi ukaacha kinywele hapa. Kisha umevaa kitroza ki, kingine alafu nakuja hapa nasema Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe ningependa kutukuza Mungu kwa wimbo. Mungu mgani? Hiyo peke yake siku kuimba ni kuhubiri. Sasa na hata wanakuwa tunasema mhubiri wa kwanza. Sasa ukisimama hapa. Ukisimama hapa. Kwanza umevaa vibaya, umeshika manywele, unasema point number 1 inasema you love vanity. Yaani unapenda kwa vanity. Vanity. Unachoka vanity ni nini? Umependa vanity yaani mambo ya aina maana, umependa. Badala kupenda mambo ya Mungu. Sasa hii umeshaubiri tayari kabla hata utaanza kuimba. Umeshaubiri tayari. Wewe ni nani? Kwa hiyo hata ukija hapo useme Bwana si Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na umevaka kitu kapai kamekufinya ka, ka, ka jeans kamekufinya eh kanavaa hapa alafu anateremka hapa kanataka kama umefunga pamba alafu umechoroa hapo umechoroa hapo kisha unasema Bwana Yesu asifiwe nataka kumsifu Mungu kwa wimbo unapewa mic eh hata yule mzee amekupea hiyo mic sijui anafikiria nini angalia alafu naanza kwa unaanza kuimba sasa ukianza kuimba maana hata wewe mawazo yako iko iko kwa dunia unaanza kuimba wimbo ni kama unaimba reggae ndio kwa huko. Uwezi imba hata peke yake. Unataka iwepo wapi? Hapa ili uimbe kutoka hapa. Tu. Tu. Atiko sababu imeko maneno ya Yesu, tunafikiria hiyo ni mimi ni ya Mungu. Ni ya Mungu. Hata saizi hii na imba nyimbo zinaitwa gospel. Lakini huko si ya Yesu. Kwa sababu ya mdundo peke yake. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Najua nimemaliza. Nasema hivi, Bwana atusaidie sana ili tutende na kunena sana mapenzi ya nami ya Mungu. Isiwe kwa ploti watu wanakutambua kwamba wewe unaacha mke wako ume wako unaenda unalala na wanaume wengine. Na unataja unataka huyo mama hapo jirani yako hapo amini. Hata amini aje na wewe ni mzinzi. Wasichana. Wasichana. Usije ukawa wewe ndio unalala na wanaume mpaka hata watumie. Unafikiri kijana utamhubiria amini kweli huyo Mungu naambudu ni wa kweli? Haezi. Na kwanza vijana wafai kuwa watu wa dini. Hiyo siezi acha kama sijataja. Nafikiria nitaacha, siezi kuacha, ufai kuoa, enda usome kitabu cha Yoshua 23 msali wa 12 na 13. Watu wame backslide jo nao watu wa dini kwa mataifa kama ni msabato au wa msabato. Wa msabato. Ukiwa mtu wa dini na maana wewe uko na mawazo hiyo ya dunia ndio uko nayo. Na hakuna mahali Yesu alisema tuhubirie watu ili tuwaoe. Yesu alisema tufanye watu kuwa wanafunzi wa nani? Si wake, si mke wako. Usifanye mtu kuwa mke wako. Usiwe mtu au mke wako. Yaani usihubirie mtu au mke wako na usihubirie mtu au mume wako. Hiyo ni ukoa. Ukiwa na swali, nione saa nani. Tusimame tuombe. Yesu kwetu ni rafiki wa miwa aja pia tukiomba kwa baba aobiasikia na kini twaji konsesha twaji tweka bibaya
kama ni mbili yako Yesu akusaidie ndio mkono tunaomba baba yetu wa mbinguni jina lako litukuzwe sikia kilio kilio cha watoto wako bwana unaisoma mioyo ya watu unatujua bwana wengine tumeelewa na mambo mengi na kila mmoja ana udhaifu wake lakini bwana umetuahidi ya kwamba katika udhaifu tulio nao utatusaidia utatu pia nguvu ya kushinda maana pasipo wa Yesu umesema atuwezi lolote bwana tusaidie sikia kilio cha kila mmoja wetu bwana usikubali mtu yeyote atoke kadhani ya kanisa hili akiwa nchinsi alivyokuja lakini bwana tunataka na ili kwamba utuandae kwa ajili ya ufalme wako atungependa tukose ufalme wako bwana wakati tunazungumza na watu wakati wanaongea siasa sisi tuongee siasa zako Yesu tusiongee siasa za dunia ili tuwavuta watu wako wale ambao wamelemewa na kutotunza familia zao kutoheshimu wake zao kutoheshimu ume zao kutowapenda wa kwao bwana wasaidie wana upendo Bwana tusiwe na tamaa ya vitu za dunia hii. Tuwe na kutamani mambo ya mbingu. Maana vitu vya dunia vyote vinapita na tamaa zake zinapita. Tusiwe watu ambao tunangangania hata mashamba. Ukiona ndugu yako ameendaua shamba, tunataka kumnyang'anya na ili kwamba yule asiwe na shamba kama hilo. Bwana tusaidie. Hata mtu anayetaka kutunyang'anya vitu, tuwe tayari na tuwe radhi hata kukubali na ili kwamba Bwana utubariki zaidi kuliko hii ambayo anataka kutunyang'anya. Yesu amesema mtu akitaka kujanganya koti mbe hata shati. Bwana tusaidie maana tujafika mahali hapo. Bwana tunakuhitaji. Neema yako itoshe kila mmoja tubariki. Kutana hitaji la kila mmoja wetu ndilo ombi letu hata tukitoka pale nje kuubini. Bwana tufikie watu na hata sisi tulekemshe tabia zetu ili kando na kuwaubilia kwa maneno hata kwa matendo kwa maneno na hata kwa mavazi tuweze kuhubiria watu wengine ili kwamba hata watu majirani zetu wasituchukue vibaya tunangombana na wake zetu tunangombana na wame zetu wanakosa kuona tofauti ya sisi watu wako na wao watu wa dunia asante kwa kila mmoja na asante kwa sababu ya neema na huruma zako nyingi ndio maana kanisa hili linaitwa huruma maana wewe mwenye huruma na huruma hizo bwana tusaidie kufikia kufikishia watu wengine ilo mbele yetu masaya katika jina la Kristo Yesu bwana wetu tunaomba na kushukuru amen bwana ubariki neema Yesu watoshe